അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമക്കായ നിറച്ച് പൊരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കല്ലുമക്കായ ഉണ്ടാക്കുക അരി അരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഞാൻ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കല്ലുമക്കായ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കിലോ കല്ലുമക്കായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും പുറമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴുകിയ ശേഷം നമ്മളിത് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കല്ലുമക്കായ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കല്ലുമക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചുരണ്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ചുരണ്ടി കൊടുക്കണം കല്ലുമക്കായയുടെ ഈ തോടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാവ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ആവി ഏറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പുറം ഭാഗവും അകം ഒരുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം പുറം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചുരണ്ടി കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ചകിരി പോലെ ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് മാറ്റണം അതെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു നാര് പോലെ ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാ കലുമക്കായും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണം അരിപ്പൊടി പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തിരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കല്ലുമക്കായ അരി അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ നമുക്ക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരും ചീരകം പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഉള്ള കാരണം തേങ്ങ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും പെരും ചീരകം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ എല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ച് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി പെരുഞ്ചീരക അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ചൂടാറരുത് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കൈ പൊള്ളാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പത്തിരി മാവെല്ലാം കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എല്ലാ മാവും കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറേ ശേ എടുത്തിട്ട് ഓരോ കലമ്പക്കായുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിറച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കല്ലുമക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് മാവ് വെക്കരുത് കല്ലുമക്കായുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത്
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആയിട്ട് പകുതി കല്ലുമുക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണിത് ആവി ഏറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കല്ലുമുക്കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവി കയറിയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഈ തോടിൽ നിന്ന് കല്ലുമുക്കായ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റണം അപ്പോൾ കല്ലുമുക്കായ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഷെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കല്ലുമുക്കായുടെ ഷെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം അതങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കല്ലുമുക്കായ ഇത് അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാ കല്ലുമുക്കായ നിറച്ചതും ഷെല്ലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുളക് പൊടിയുടെ ആ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് കലമക്കായ അത്യാവശ്യമുള്ള കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാവരുത് ചെറിയൊരു ലൂസിൽ വേണം ഈ മസാല ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ഒടിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ കലമക്കായ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയിൽ കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത് നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കല്ലുമക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം കല്ലുമക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കല്ലുമക്കായയുടെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കല്ലുമക്കായ നിറച്ചതുകൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമക്കായ നിറച്ച് പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ